。妈，来这儿干嘛呀？一会儿往右转你就知道了。走，儿子。为什么选在这儿啊？想干嘛呀？想让别人看我的笑话，还是想给自己添堵啊？哼，儿子，你只看到我见到那对狗男女的时候有多难受，但是你没想到他们在这儿看到我的心情吧？啊？妈，你既然决定跟老何离婚，那这事儿就算过去了，翻篇儿了。你这么做又是何必呢？我就是要看到银科在他们手上倒闭破产。妈，你这么做，妈，我来帮你做公司是为了证明你离开我爸也可以过得很好，我是为了证明我们华药也可以比银科做得更大，那不是为了把他们整垮。银科是我们的母公司，母公司垮了，我们有什么好处啊？我一直不同意你入这行。你现在要退出，我没意见。何<咳>言的情况怎么样了？跟你没关系。你别老这样吧，没必要。你是盈科地产的大股东，咱们的利益是捆绑在一块儿的，可以说是一荣俱荣，一损俱损。你说现在这样子何必呢？闹得大家都下不来台，是不是？下什么台啊？谁下不来台了？恒华，你为了你那个姘头。你还想做出什么勾当啊？堕落到现在这一步，你不觉得自己很可悲吗？哼，还下台？这出戏演到现在，你以为别人还都有兴趣看啊？你说，怎么样你才能退出我的生活？这话该我问你啊。你为什么不带着他消失，退出我的生活？做任何事情，你要想清楚后果。这个地址，当初我是找人算的。银科在这儿发的家，这么一块风水宝地，我怎么可能离开呢？你必须离开，不然呢？是啊，我知道，那不是你的主意。如果你是来责怪我妈的，那你什么都不用说。我妈怎么做，为什么要这么做，这都是她的权利。我没有责怪你妈的意思。我知道，我的行为深深的伤害了你们母子。你妈她怎么报复我，都合理，都是她的事，我都应该接受。本来就是想跟你好好的坐在一起聊一聊，咱们爷儿俩谈谈我们的工作的事儿。现在才想起来谈，你不觉得有点晚吗？晚总比不聊强啊。如果你不做房地产这个行当呢，我也没什么可说的。你现在既然入了房地产这个行当，不管怎么说，我是个老人嘛，我经验比你丰富。我来跟你谈谈房地产这个。我要知道什么专业知识，我可以上网查，我也可以咨询专业的人士
，你别走。你真的以为我像你妈说的那样，我能有今天，全靠着叶家，全靠着你妈，是吗？我就是一个吃软饭的，是吗？有些事儿我从来没跟任何人，也没跟你妈讲过。那就是我入行以来。有好多年，我是怎么过来的？我每天工作二十个小时，儿子，我和工人们一样，和他们打成一片，吃、住、干活全一样。你过过那种日子吗？在马路牙子上，端个盒饭，啊，风一吹过来，一口沙一口风，就这么就着吃，渴了只能喝井水。这样的日子我。坚持了三年，我从来没敢跟你妈说过，为什么？因为我怕她担心我。但是那个时候我咬牙坚持，因为我有一种强烈的愿望，我要把这公司干好了、干大了、干成了，我要让你们母子过上体面的生活。其实我想跟你说，干房地产这个行当，不像一个什么电脑公司、网络公司一样，啊，需要你有高智商啊，你有好多创意，你坐在这儿敲着键盘、看着电脑就行。不是，你要到工地上去，你要去听推土机的轰鸣声，你要去闻混凝土和钢筋那个混合的味道，你要和你一线工人在一起，和你的技术人员、工程人员在一起，他们才是你灵感的最好的来源。我现在说这些话真是不合时宜。你的身体，对不起，儿子。啊，我给你拿来一些工程的资料，你看看天陪你看看北京那些项目，不光是北京，宁科几个大的项目我都想看一看。儿子，你这身体，北京也就算了，外地你受不了的。哎，我受得了。老何跟你说什么了？妈，既然我决定要帮你做公司，我就要全身心的投入。全心全力的，老贺他不是一个好丈夫，也不是一个好父亲，但是他不是敌人，你懂我意思吗？
喂，哥。喂，黄福。哎，干嘛呢？我在外面呢。跟你姐啊？没有，我姐回老家了。啊？没跟你说吗？喂？你姐回老家了？我必须要跟老葛断了，真的太难受了。恭喜你啊！我早就跟你说了，葛天不适合你。我觉得我挺喜欢葛天的呀。你喜欢葛天，但你不爱他，他顶多是你的男闺蜜。你别这么一针见血，好不好呀？人家正郁闷着呢。哎，贺岩跟你联系了吗？他应该不会跟我联系了吧？他那种性格。没找人把我灭了，就是我的万幸了。但是他把他的隐私无条件的告诉你，这是什么行为啊？你别告诉我他对哪个美女记者有什么安排啊？说不定这是他的一种告别方式。他要是在乎你的话，会跟你联系的。我干嘛要他在乎我呀？他有什么人、啊？他就是你碎碎叨叨、心心念念放不下的人。朵儿啊，奶大对你那么好，你错过了他会后悔一辈子的。哎，这孩子他爸，你得帮着劝劝他，这么倔像谁呀、啊？哎，朵儿啊，这奶大可是个好孩子，你真的就不能跟他一起过日子吗？不能，爸妈，奶大是个好人，是我的好朋友，我很喜欢他。但是我不可能嫁给他，这太奇怪了。我嫁给他，我会憋死的。这个爸知道啊，从小，你就特有自己的主意，可这事儿，你得想好了，可别后悔啊。我不会后悔。朵儿，妈妈，我走了。哎，老板，给我来五瓶啤酒。这傻孩子。老板，哎，来了。五瓶啤酒。随他去吧。朵儿，嫁给我吧，酒店我都订好了，就在咱们这儿最好的神州半岛喜来登。奶大，嫂子，嫁给大哥，嫁给大哥，嫁给大哥，快起来！朵儿，你今天要不嫁给我，我就要跟别人去登记了，这是我爸给我最后的期限。朵儿，嫁给我吧。奶大，我真的不能嫁给你，我跟你说了，咱们俩只能当朋友，没有做夫妻的缘分。别人不要的下贱货，你在当个宝，怎么那么贱啊你？你说谁呢？你说要说谁呢？我说，哎，去哪儿你？撒手！我不撒手。撒开！朵你现在就跟我登记去。我不会跟你登记的。这就是你家乡啊！是啊，你现在待的可是我的地盘。我小时候经常在这里一待就是一个下午，看着太阳一点一点落下去，直到涨潮。太幸福了！小时候天天待在这儿。倒没觉得。
现在只要一从北京回来，就觉得这里可真美。我是多么想在海边盖个房子，住在这里，坐在沙滩上晒着太阳，真好。这么鸡汤老爷爷说的话，可不像你。那我应该说什么？其实，我一直想对你说对不起。我真的不是想利用你，但确实利用了。我只是想了解你，想写一个真实的你。为什么要了解我？我也不知道。让你重新认识我，了解我。不信，拉钩。拉钩上吊一百年不许变。<笑>